Всемирный день борьбы со СПИД в этом году отмечается в мире в 30-й раз. За 30 лет истории существования Актюбинского центра выявлено 395 случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Казахстана, 71 среди иностранных граждан и 24 из числа обследованных анонимно. Стоит отметить показатель распространенности ВИЧ-инфекции по нашей области в 4 раза ниже, чем по стране. Эпидемиологическая ситуация является стабильной. Благодаря усилиям коллектива и сотрудничеству с различными структурами, ведомствами, с медицинскими организациями налажена хорошо работа, нам удается эффективно сдерживать темпы распространения ВИЧ-инфекции, не было допущено заражение через донорскую кровь в медицинских организациях. И заражение у нас в основном происходит половым путем. Из числа всех выявленных это 63% составляет. В настоящее время область занимает 14 место из 16 регионов Казахстана по количеству больных ВИЧ-СПИД. Ситуация по ВИЧ-инфекции в Октябрьской области стабильная по сравнению с другими областями. У нас область на лучшем счету. Сегодня в практику внедряется много новых способов лечения данной болезни. По словам актюбинских эпидемиологов, один из главных методов борьбы со СПИД заключается в трехкомпонентном лечении. Терапию мы не назначаем, то есть трехкомпонентно. И вот что хочется отметить, если раньше у нас были в основном такие таблетки, которые там три таблетки в день, два раза надо принимать, но на сегодняшний день, в общем, делается все-таки лучше для пациентов. То есть есть препараты, которые одна таблетка принимается один раз в день. То есть в одной таблетке три препарата. Еще одним ноу-хау в сфере лечения является АПЦР-лаборатория. Им проводится так называемая вирусная нагрузка, которая позволяет контролировать уровень вируса в крови и тем самым проводить мониторинг за лечением, который проводят специалисты лечебного отдела. Таким образом, молекулярные биологические исследования, которые проводятся по цироделении, стали возможными и теперь в нашем центре. Теперь в планах развития по цироделению планируется дальнейшая диагностика инфекции, передаваемой полным путем, потому что путь заражения в принципе один, что у ВИЧ-инфекция, что у инфекции. Передаваем по путем это сифилис, гонорея, трихомонады и ряд других заболеваний. Кроме того, в целях увеличения доступности тестирования продолжается процесс постепенной передачи экспресс-тестирования из центра СПИД в неправительственный сектор, с помощью которого значительно увеличится охват тестируемых на ВИЧ, а значит усилится и контроль над эпидемией. Мерегия Мангельдаха, Зажан Адиль Сагиев, телеканал Актубе.